他有足以匹敌四人的能力。成为超越战神的存在后，每个人因为修炼不同，都有不同的能力。像法尔的能力是火焰，而冰山则拥有一种特殊的能力——探测。我之前用精神念力进行探测，要辨别一定距离外的草木之灵依然困难。不知那位巡查使的探测能力有什么特殊之处？与精神念力感应万物的能力不同。冰山的探测能力能更直接的感应到能量体的存在，在他面前，遍布岛屿的浓雾形同虚设。他们几个巡查使我都见过，但不包括刚刚那位。难道他是三大亲卫之一？正是，他的代号是冰山。亲卫，不是巡查使。哼，馆主麾下三大亲卫，在馆主的培养下，都是超越战神的存在，实力极强。否则，这世界上各大强国和组织怎么会怕馆主？一人培养出三名超越战神的存在，巡查使，这是一点小手段，不想让法尔听到我们谈话。洛风，馆主对你的评价也很高，称你是全世界都数一数二的精神念师天才。你这次服用了一个千年柳木心，精神念力达到什么境界了？巡查使，我的精神念力现在是高等战神巅峰级别。哦，大涅槃时期。馆主和雷神都是仅仅数年就成为超越战神的存在，两三年达到高等战神巅峰的，我也见过几个。可十九岁的高等战神巅峰的精神念师，我还是第一次见到。你年纪轻轻就有如此实力，这次又立下大功，我回去上报馆主，馆主一定重赏你。巡查使，我不知道馆主能不能讲一套黑神套装。黑神套装，你这小子还真不谦虚啊！我通过之前的实战领教过黑神套装的厉害，所以想问问，我还做不了主，回头看馆主怎么说吧。嗯，快走！
多。什么？竟然那么快就修复了？那究竟是什么？我们走，上战机。巡查使，我们不去帮忙吗？冰山毕竟是馆主的亲卫，实力比我还略强些，我们估计帮不了忙。这长藤虽然难缠，但冰山的速度你也看到了。如果他想脱身，完全不是问题。调出冰山的战斗场景。这长藤的力量竟然恐怖如此。幸好冰山还能应付。不好！什么？长藤的速度和数量都突然增加了，麻烦大了。按照电脑系统数据，这六根长藤长度均在一千六百米以上，瞬间伸展收缩移动的速度超过一千米每秒。坚韧程度跟一般王级怪兽相当，且恢复力惊人，拖延时间越长，对冰山越不利。来不及了吗？好。回总部。四个根本逃不掉。谢法尔长老，现在把挖出的草木之灵给我。啊？交出草木之灵？嗯，你有什么意见吗？按规定，团队挖掘的草木之灵，就要由集体分配，拿出来吧。六个千年流木星，两颗灵草。放心，到时候我会按功劳大小分配这些草木之灵的。你们现在是回欧罗巴，还是留下来等其他长老看我们收服那长藤？嗯，我们愿意留下来。冰山，怎么样了？放心，死不了。只是用了元能禁招，这身体伤害太大，得回去休息一段时间了。元能禁招，这元能禁招就是你刚才逃脱时用的招数。这一招关键时刻还真能保命、啊。哎，冰山，能不能教我？
这一招是我用近五年积累的财富作为代价，请教馆主根据我基因元能的特性创出的保命绝招。你的元能特性跟我不一样，根本学不来。哎，也是，我刚刚耗费了不少财富兑换这架乾坤级智能战机，短期内是没法向馆主请教了。智能战机，这战机不需要驾驶员就能按人的意愿行动。呵呵，对。而且这战机通体的材料比 S S 级兵器还要坚硬，可以抵挡王级怪兽的攻击。不过刚才那头腕是缠绕类攻击，我的战机才不起作用。光战机的材料就比 S S 级兵器坚韧，那造价完全是天价了。老冯，你这次凭误导的贡献，芬德的额度说不定能买下最高等级的洪荒级智能战机。洪荒级，是馆主那架吗？我记得那架战机配备了机载激光炮的，价值更是不菲。这样的额度换成财富的话，简直难以想象。这次南澳大陆之行，罗峰你算是收获颇丰。凭你现在的实力，精英训练营已经不适合你了。这次和我回去，馆主会对你有新的安排。那不就意味着我要毕业了？哼。精英训练营史上入营时间最短、成就最大的毕业生，你应该高兴才对。冰山，你这次收获如何？非常大，但我亲自采摘的就有九十二个草木之名，比万年柳木心好的就超过六个。啊、哦，看来这开采的百分之三十的份额里，你至少能占得百分之二十。<笑>不过。最珍贵的还是那长藤，我估计，这长藤只是某个草木之灵的一部分。我已经把战斗场景发给馆主了，这件事，馆主应该会亲自出马。嗯，能对付那长藤的，恐怕也只有馆主了。战机，猜到你们也是来这儿，所以不急着抢在你们之前。我给你们一次机会进攻雾岛，能得到什么是什么。如果失败，就赶紧离开。谢帝元老，这就是战神宫第一元老，简直宛若神明。他代表着人类的极限和巅峰，连超越战神在他面前都失去了光彩。打起来了！才五分钟，怎么就没声了？我的任务结束，立刻离开。啊，连四大超越战神都抵不过那长藤，那究竟是什么东西？
该有十六根才对。地球上竟也有魔云藤呵呵，这罗峰倒是福星，这次收获巨大，就给他点好东西吧。馆主很快会召见你，到时我会再来。没想到那么快我就要毕业了，这几天简直跟做梦一样。悟道一战，李耀估计会龟缩一阵子，但还是要警惕他们出阴招。至于我分配到的奖励，真有那么多的话，那阿华和张克大哥的生命之水就有着落了。现在，我就安心等馆主的召见。此失败，你也没必要这么自暴自弃啊！要，要，没希望了。什么没希望？要，你和我闯荡到现在，我从没见过你这样。那罗峰已经达到高等战神巅峰精神念师，我已经不是他的对手了。什么？高等战神巅峰精神念师，那又怎样？与我波莱纳斯家族交好的超越战士又不是没有，我会不惜一切代价。不一样的，你知道草木之灵对武者意味着什么？这次罗峰一定能分到不少。再加上极限武馆对他的支持，这地球上没几个人敢帮我们对付他了。既然指望不上别人，哟。那你就突破，成为超越战神的存在吧。哎，<笑>本以为要在这儿待上两三年，看样子。很快就要离开了。馆主这么快就召见我？嗯，馆主刚从雾岛回来，就立即召集我们，应该是这次雾岛收获的分配安排。你的收获可是不小啊！我的分配额度可能都比不上你。运气，刚好发现的误导而已。哎，运气也是实力的一部分。嗯，罗峰，进来吧。去吧。
，坐。这次你发现误导并禀报，可以获得所有草木之灵百分之十的份额。在开采的时候，你也立下功劳，可分得百分之五的分配额度，一共百分之十五的额度。百分之十五。这十二个草木之灵，加起来正是全部九十五个草木之灵的百分之十五的价值。现在是你的了。这些草木之灵真神奇，馆主是怎么对每一种草木之灵的药效用法了如指掌的？馆主，这千年黑乌根柳木心真的生长千年吗？嗯，所谓的千年万年，只是夸张之词，让人知道这草木之灵效果惊人而已。草木之灵对于综合实力达到高等战神巅峰的你而言，效果并不大，所以我给你机会用它们兑换宝物。系统启动，即将为您展示液氮玄冰刀。S S 级作战武器，配合使用者原能，可大范围释放冰冻技能。电磁腰鞭 ，S S 级作战武器，拥有能量鞭与短杖两种攻击形态。斩翼磁浮刀 ，S S 级作战武器，拼接成盾。亦可为飞行器，属超强功能性利器。此外，还将为您展示黑神套装、盾天梭、秘籍、凤凰降机、绝招、电光火石。这里一共有六十二种宝物，可容你兑换。没有生命之水，生命之水没有资格进入兑换表。没有资格？他不是要用王级怪兽的惊魂才？<笑>那不过是亚美利加政府哄抬物价的说辞罢了。生命之水是他们通过一套古文明遗迹医疗装置制造出的一种药水，是可再生资源。那馆主，这百露草不管受任何伤，嚼碎服用即可康复，是否能代替生命之水的效果？你想治疗你弟弟的腿？我提醒你一句，百露草的价值是生命之水的十倍，用来治疗你弟弟的腿实在是有点大材小用。谢谢馆主的好意，但对我来说，没有什么比家人更重要。只要阿华能站起来，无论花费多少钱，都是值得的。你有这个想法很好，不过再过一两个月，亚美利加政府就有生命之水拍卖活动，届时你参加购买就是了。一两个月，我还是等不及。这是，星辰是按我的标准定的计价单位，可以让你直观看到这些草木之灵的价值。星辰对韩夏币的汇率换算是一比一千亿，你这次的奖励额度换算成星辰单位是三十六点五星辰。也就是三万六千五百亿韩夏币，三万六千五百亿，生命之水都能批发了。你为家人着想的出发点很好，但不要热血上头。用我给你的奖励购买宝物，提升自己，才能更好的保护家人。馆主说的有道理，只有我的实力足够强，李耀这样的阴险小人，才会不敢伤害我的家人。我想兑换黑神套装。黑神套装很特殊，只有进入古文明遗迹并成功离开，才能获得一套黑神套装。而每一个人都只有一次进去的机会。
，所以就是我也没办法多获得一套黑神套装，这造成全世界黑神套装稀少无比。罗峰，我极限武馆有规矩，直接获得黑神套装奖励的。时间一到，必须去古文明遗迹再获得一套黑神套装，且必须卖给极限武馆。明白。我给你两个选择：一。花费五星辰买下黑神套装，你将来必须进入古文明遗迹获得一套黑神套装，再卖给我极限武馆。二，现在免费获得黑神套装，将来进入古文明遗迹再获得一套黑神套装，免费赠与极限武馆。我选第二个。<笑>真滑头，罗峰，你是个人才，我极限武馆对人才一直不吝啬奖励。不过，这次你得到的好处很大，所以我没有多给你奖励。给你黑神套装的第二选择，算是个小好处。谢谢馆主。呃，馆主，这么多宝物眼花缭乱，希望馆主能指点一下。也好。秘籍一类中，大多是超越战神才能休息的绝招，你现在买来也没用。我劝你先购买一套精神念师基础。价值三星辰。好，我买。至于灵药，你现在也没必要买。你的身体接连服用龙血、千年柳木心，体内潜伏着大量药效。你只需炼化药效，实力就会快速上升。至于其他宝物，只有一件非常适合你。哪一件？你自己选，看他是否与你有缘。只有一件，一定很昂贵。盾天梭，还真让你选中了。看来你和这盾天梭的确有缘。盾天梭的真正价值远不止三十星辰。等到你成为超越战神，他的厉害才会完全展现。好好用它，希望在你手里能绽放它的光芒。是。你现在还有三点五星辰可以兑换，说吧，选哪一个？我现在防御有黑神套装。兵器有盾天梭，精神念师修炼有精神念师基础，也不差什么。只要是无招，谁不想有一架拉风的飞行战机呢？我就买它，王级智能战机。好，剩下的一点五星辰，你要买什么？不用了，那个千年黑乌根正好一点五星辰，我想保留它。我家人都是普通人，应该可以喝吧？普通人也可服用。回头会给你详细的使用说明。老花，现阶段千年黑无根对你和爸妈更有用。再等一两个月，我一定给你买到生命之水。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你两个选择。一，留在红宁基地时，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地时，担任监察师。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你两个选择：一，留在红宁基地时，进入特别行动组
，将来可申请当训练营老师。二，外派去其他基地时，担任监察使。我希望能回江南基地时，担任监察使一职。监察使是一个基地室的极限武馆所有成员中的最高职位。你要成为监察使，还需满足一个条件。什么条件？获得高等战神称号。是。罗峰先生，我们又见面了。你是？你好，我是极限武馆内部联络员。啊、是你吗，先生？<笑>是的，我是极限武馆总部的 AI 仿生人。您购买的智能战机已经备好，请随我来罗峰先生，因为您没有使用过这架战机，所以一开始会有一个系统认定过程。老主，我是本战机智能系统，很高兴为您服务。我现在给你命名，就叫一号。是主人。嘘。这是极限武馆留给主人的箱子。黑神套装和盾天梭就在这里了。也是基础的秘籍，还要到虚拟空间才能学习，真是谨慎。出发，去精英训练营。如果不看说明书，真没办法想象，这就是黑神套装。黑神套装形体各异，或以手套出现，或是衣帽裤子
，乃至于戒指都有可能。使用方法倒很简单，只要穿在人身上，就会自动渗透皮肤，吸收鲜血。吸收部分鲜血后，黑神套装就会变得跟人身体非常的契合，宛如皮肤一样，且能心随意动。飞行速度超过了一千三百米每秒，就算是超越战神，也极难靠飞行突破一千米的关口天梭面前还差点意思。
黑神套招，方一力果然强的变态。威力都不强，非常适合青春女士。看来此话不假。分解为三百六十五枚刀片，可惜我只能控制其中六枚进行攻击。要是能学到增加控制数量的技巧，就能更快击杀卡姆多暴龙了。怪兽材料齐了，去获取高档战神称号吧。先生，根据金刚猿和科摩多暴龙的价值，你一共可以获得两百亿韩夏币，以及一千万共性点。恭喜你完成等级认证，两百亿韩夏币也会到你的武者专属账号，贡献值也升到四星级了。另外，我已帮你提交加入战神宫的申请，通过后，战神宫会将专属的意识感应头盔送来，请稍后。罗峰先生，让您久等了。这就是意识感应头盔。是的，有了它，就可以在地球上任何一处直接进入虚拟空间。罗峰先生，欢迎你加入战神宫。战神宫成员会拥有诸多权限，同时也会带来更重的责任。还没等师兄师姐回来，就到了该离开的时候。回家前，先告个别吧。你就要毕业了。这么快？是的，馆主说我已经不用留在训练营了。啊、馆主这样说，肯定有他的道理。但这和你趁机开溜是两码事儿。你连我们最后一面都不见，就想靠一通电话打发我们吗？师姐别生气，等有空我请大家吃大餐、啊。我不听，我不听。我会专门请厨师给师姐准备你们苏城的名菜。啊，你没能加入军方，真是太可惜了。不过有你在。以后要是有江南基地式的防卫任务，我们也可以安心不少。嗯，等大家毕业，我们战神宫再聚。一言为定。一言为定。嗯、我已毕业，即将动身回到江南基地时，愿你也能坚守本心，在未来走得更远。保重。入营半年，就先我一步毕业。罗峰，你果然是个碍眼的存在啊！太好了，罗峰一走，我们又可以在训练营里扬眉吐气了。
来通知了，不知道新任监察使会是？是罗峰，实力评价，无敌战神，才半年时间，提升竟如此迅速，他什么时候回来？之前听吴通说，罗峰，啊，罗监察使今天就到。嗯，那我们尽快动身。一号，回家。嗯，已经能做九百公斤的卧推了，不错。提、嗯、提，江南基地市极限武馆的新任监察使名为罗峰、嗯，曾在九头蛇龙袭击事件中身处一线保卫基地室。仅以半年时间，便从精英训练营学成归来。咱们火车小队出来的人，就是不一样。监察使，阿峰当上监察使了。瞧你乐的。据悉，江南基地市极限武馆的新任监察使是罗峰，曾在九头蛇龙袭击事件中身处一线保卫基地室。他的地位要是还惦记着当时的仇，我岂不是完了？小心，你就去和孙超见一面吧。他父亲是战神，他对亚美利家的生意也算上心。罗峰虽然潜力不错，但难跑没有更好的。嗯，多几个备选是为家族考虑，也是为……江南基地市极限武馆的新任监察使名为罗峰，曾在九头蛇龙袭击事件中身处一线保卫基地室，仅以半年时间便从精英训练营学成归来。我早就看出来这小子不简单了，果然没让我失望。即将抵达目的地。爸妈、阿华，还有巫术他们，这么多人在。呃，来了那么多武馆的领导，校风是不是出了什么事啊？<笑>是出事了，不过是好事。我们都是来迎接罗峰，担任监察使的。哦，监察使是多大的官儿啊？就是领导的领导，嗯，完全正确。监察使是我们江南基地市极限武馆的一把手。是哥回来了。王启智的战绩，在极限武馆中，只有极少数高层才能拥有。小峰，见过监察使。各位都是我的前辈，不用这么客气。历届监察使上任都比较简朴，我们这点排场，算是为罗监察使举办的一个简单的欢迎仪式了。<笑>当初我们也算是无心插柳，但罗监察使的每一步成长，都令人惊讶。如今年仅十九岁就成为监察使，我不禁感叹，还好当初没有看漏啊！多亏周会长、诸葛主管还有吴叔提携，我才能顺利走到今天。罗监察使，从今天起，您就是我们武馆在江南基地市的最高负责人。以后，基地市所有武馆乃至民众的安危，就交给您了。若有需要，包括我们在内的所有成员，随您调遣。好，江教官
，您嘱咐过，要保护好我们的家园。监察使能够保持这样的决心，我相信整个江南基地市都会以你为傲。值得注意的是，寻找离散家属的工作。由于大涅槃时期社会动荡，大量民众与亲人失散，我们需要与政府部门密切配合，仔细调查。爸妈也都是从大涅槃时期过来的，他们都和家里人失散，成了孤儿。作为监察使也好，子女也好，这项寻找离散家属的工作，我一定要认真去做。工作告一段落，总算能实施战神功的意识感应头盔了。凭借它，就能进入战神功虚拟空间。全球战神汇聚之地，无者的圣殿，究竟是怎样的存在？就让我见识一下吧。了监察使，他凭什么？这精英训练营的名额本该是阿威的，结果被拿去当成他晋升的跳板。如果没有罗峰，阿威他现在至少能在训练营。不，我只要他好好的。这些天，我想来想去，只有请超越战神级的强者出山，才有把握杀死罗峰。像是法尔，罗峰不也从他手底下逃了？有一位从大涅槃时期就与我一同闯荡的前辈，是真正的过命交警，他的实力能进世界前十，比法尔更高。不管付出什么代价。我都要把他和我们绑到同一辆战车上。欢迎你，罗峰战神。这是你在战神宫的私有房间，除你本人外，没有人可以进入你的房间。这也是战神宫，简直就像是仙境。在你的书库中，有两本书籍可以随时进行翻阅。《战神宫条例》和《精神炼尸基础
，这本价值三星辰，比王级智能战机还贵的秘籍。让我来看看它究竟有什么不得了的东西。打开精神念之基础。精神念力，人与人的精神、灵魂，只有在人的肉体中才能孕育。精神念力可虚可实，实即可蕴含惊人巨力。隔空控物，杀敌于百里之外。虚，可悄无声息，渗透入人心里，杀敌于无声无息中。精神念师的攻击手段主要分成三种。详细介绍隔空控物杀敌。主修控物的精神念师，主要在于技巧的掌控，即同时控制多把兵器，并且保持最强攻击力。这是一名中等战神级精神念师所能达到的攻击水平。二十把，目前我控制六把飞刀已是极限，这还不能保持维持最高攻击力。修炼了数十年的幻魔卡特兰，也只能达到九把匕首的境界。地球上，能控制超过十把飞刀的精神念师，都不超过一只手。依主人你的最高攻击力五十万攻击冲击力计算，控制二十把飞刀，每把达到最高值，威力可达到一千万公斤。即便是超越战神的存在，恐怕也挡不住吧。我记得，我的遁天梭是由三百六十五枚刀片组成。如果我能完全掌控它，所产生的冲击力简直无法想象。不过，如何修炼倒是个问题。在精神念师基础中，是否有专门训练这种技巧的秘籍？有的，这就为你调出。简直森罗万象，其中蕴含了无穷的奥妙。主人，这就是其中的附属秘籍，名为《天神图录》。看来之后有必要花时间好好研究一下了。这精神念师基础是珍贵，不过，值。时候不早了，该去看看其他战神了。主人，《战神宫条例》记载。战神宫是由红和雷神共同创建的，而在这其中，只有超越战神的存在，才有资格成为战神宫元老院的长老。目前，元老院有五大元老，五十二位长老。看来这五人便是现在地球上最强的五位强者。小徒舅。怎么回事啊？什么事能让你哭啊？前辈，我的儿子被一个叫罗峰的年轻人杀了，我想为我儿子报仇。这和我李耀无能，这罗峰已经是无敌战神的实力，我根本就不是他的对手。可是，我的儿子，要、嗯。我李耀父母早亡，那是我唯一的儿子。我恳请前辈出手击杀这罗峰，我愿今生今世给前辈为奴为仆来报答。你我也有段交情，但是这忙我没法帮你。你也知道这罗峰什么来历，因为红。是，想当年，你我一块征战沙场，我虽先一步突破战神，但你的潜质，我也是相当清楚的。假以时日，你也能有机会触碰到那个层次的。但你可知道，杀了罗峰，就得面临红的怒火。可即便如此，你们还是想杀了他。不惜一死，是。我说的可不单单是你，到时我会与他离婚，避免牵连。哟，这绝对不行！这可不是你能说了算的，小秃鹫。突破战神谈何容易？想要尽快突破。需要付出的代价，你可要想清楚。能帮你的就这些了，希望下次还能再见到你。谢谢
小雏鸠。不知这究竟是谁设计的？罗罗峰，凯塔，我是不是该说好巧，我们又见面了？哎<笑>，我只是正好路过，看你的样子，好像是第一次来战神宫啊。是，人生地不熟，还得麻烦你带个路。哼，那必须的，这儿我可太熟了。<笑>等会儿可有一个惊喜送给你啊！这么多战神！嗨，凯塔。平常战神分散在各地，所以大家都经常来战神宫相聚。嗯跟你说好了的，来战神宫，我请客。<笑>经战神宫多一名成员，人类就多一份希望。吉利士的未来就靠你们了，罗刚前辈，你看到了吗？我已追赶上您的脚步，我会继承您的意志，继续前行。海塔，这么快已经跟新成员巴结上了？杨辉老师，你已经毕业，喊我名字就行。嗯、原来他是你的学生啊。那就不打扰你们叙旧了，罗峰，下次一块再聊、啊。在这里的是整个人类社会最精英的一群人，和他们多打交道，对你来说用处很大。走，我带你品尝下战神宫的美食。嗯、杨辉大哥，我听说战神宫有拍卖会。当然，今晚就有一场。有生命之水吗？当然。要知道，这里可是战神宫，每个月都有大量价值连城的物品。亚美利加政府如果一年只卖一份，才赚几个钱？嗯，大概多少钱一份？起拍底价一百亿韩加币，最后中标价大概在两百亿左右一份。今晚过后，弟弟就能站起来了。战神宫每月十五号的拍卖会，全球超九成的战神都会来。果然盛大非凡。罗峰
何？啊，江峰老师，坐我这儿吧。你看，这里集结了全世界各方势力。这场拍卖会我等了好久了，所以一会儿可以看到很多特殊的物品。等会儿结束，我给你介绍一下我们武馆的其他战士。我们武馆的无敌战士，加上你，可是一共有三个人。要开始了。晚上好，各位。本次拍卖会一共七十一件拍品，现在我宣布，拍卖会正式开始。这家伙现在可是威风的很。哟，只要你愿意，我随时可以。别说了，我倒万不得已，我是不会使用它的。会有其他办法的。我已经失去了我们的儿子，我可不想再失去你。可是，接下来这件拍品，一份生命之水。来了。起拍价。一百亿韩下币，无论如何，一定能拍到他。一百一十亿，一百一十五亿，一百二十亿。那是新晋的无敌战神罗亨。一百二十亿一次。别做傻事，这份生命之水。罗峰志在必得，没必要为了让他多出几十亿就暴露自己。一切等我突破再说。一百二十亿两次。江老师，怎么没人拍了？罗峰，整个地球上的无敌战神才十几人，而你又是第一次交加拍卖，大家都会给你面子，除非非常想要，<笑>否则一般不会跟你争。一百二十亿三次。恭喜罗峰战神。不过，这生命之水明显不是罗峰自己使用，能让他愿意花费如此价格的，必定是对他十分重要的人。之前，家族调查过他家里的情况，他有一位身患残疾的弟弟，我想，这应该就是买给他的。我想，我找到办法了。对武者家属动手可是重罪，我可没说要亲自动手，只要钱到位，总有不怕死的人愿意接受。况且，这需要时机、嗯。据我所知，极限武馆下一次武文明遗迹的探索就要开始了，他们不会错过这次机会的。祝你好运，罗峰。<笑>生命之水终于到手了，回头给张哥也弄一份。第五十八件拍品，王级怪兽，黑寡妇蛛王的蛛丝金线网一份，长八点三米，宽六点一米，底价五十亿韩下币、哦。真巧，我正打算定做一套由 SS 级材料打造的渔网。这黑寡妇蛛王已独出名。他的金线网很难困住同等级的王级怪兽，比 S S 级渔网差些。不过，对付战神或领主级怪兽倒是手到擒来。用来抓李耀，绰绰有余。六十亿，七十亿，七十五亿，八十亿，一百亿。哇！罗峰 ，S S 级渔网也就两三百亿，这网最多一百二十亿。再多就不迟了，张老师，我有数的。一百亿第一次，一百亿第二次，一百亿第三次，恭喜罗峰战神。
，我先走了。回见，江老师。罗峰先生，嗯，你好，我叫奥罗拉，亚美利加十一区负责人。你好，罗峰先生，你买的生命之水是我提供的，方便聊聊吗？生命之水，啊，当然可以。<笑>罗峰先生，这边请。我想再来一份生命之水。哦，生命之水是政府那边的。哎，我需要提交申请。啊，我不会让你为难的，我愿意出两百亿的价格。虽然有些麻烦，但罗峰先生，请放心，交给我。还是一百二十亿韩夏币，我为你再提供一份生命之水。那就太感谢了。今天能交到罗峰先生这样的无敌战神朋友，真是我的荣幸。这是会员卡，拍卖会有战神工抽成，你想买什么直接联系我，我可以给你最优价。阿华，哥，哥，这是。从今天起，把轮椅扔掉了。Ha ha 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 ha.